السلام علیکم ایوری ون سو ٹوڈے اور ٹاپک آف ڈسکشن از بیزل گینگلیا اینڈ اٹس فنکشنس سو وی ول ڈسکس بریفلی اباؤٹ واٹ آر دا بیزل گینگلیا اینڈ واٹ از دیئر فنکشن ان ہیومن باڈی دا بیزل گینگلیا آر اے گروپ آف اسٹرکچرس فاؤنڈ ڈیپ ود ان دا سیربر ہیمیسفیئرس تو یہ سیربر ہیمیسفیئرس کے درمیان میں بہت ڈیپلی یہ پریزنٹ ہیں دا اسٹرکچر جنرلی انکلوڈ ان دا بیزل گینگلیا آر دا کوارڈیٹ دا پوٹا مین in the globus pallidus in the cerebrum the substantia nigra in the midbrain the subthalamic nucleus in diencephalon so these are the structures which include in the basal ganglia and uh, the next is the corpus striatum the claustrum the amygdala substantia nigra and subthalamic cells so next we will discuss how these structures are correlated with the nucleus or nuclei uh, through uh, through uh, uh, different diagrams so this is a diagram of a basal ganglia this is quadrate nucleus which we have discussed before ke quadrate nucleus hoga isme amygdala body hogi uh, you can see ek ye quadrate nucleus ek comma shaped hai ye aise yani iski head body aur tail ban rahi hai so this is the quadrate of Uh, this is the tail of the quadrate nucleus uh, this is thalamus and this is the ventricular nucleus to piche humne padha tha structures jo the wo quadrate putamen globus pallidus tha substantia nigra tha subthalamic nucleus tha to these were the nuclei aur ye the uske jo main parts the sub basal ganglia ke corpus striatum claustrum the amygdala substantia nigra and subthalamic سیلس اچھا اب یہ کیسے ڈیوائڈ ہے تو اس کا ڈویژن سے پہلے ہم بیسک جو فنکشن دیکھنا پڑے گا وہ کیسے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو دا فنکشن آف دا بیزل گینگلیا ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا فنکشن آف دا بیزل گینگلیا وی مسٹ مینشن دا ایکسٹرا پیرامیڈل سسٹم تو سب سے پہلے ایکسٹرا پیرامیڈل سسٹم کا پتہ ہو پھر پتہ چلے گا بیزل گینگلیا کیسے ڈیوائڈ کیا اور اس میں نیوکلیا کون کون سے ہیں اور وہ کیسے مل کے کون سا اسٹرکچر بنا رہے ہیں The extra pyramidal system is a part of the motor system network causing involuntary actions. The motor system is and causes the involuntary actions. So extra pyramidal, extra by side pyramidal system. Ke. So the system is called extra pyramidal to distinguish it from the tracks of the motor cortex that reach their targets by traveling through the pyramids of medulla. So this is what? اس کے ایکسٹرا پیرامڈ یعنی کہ پیرامڈل میں ڈلہ کے باہر سے ہے ایکسٹرنل سائڈ پہ اٹ انکلوڈ دا بیزل گینگلیا اینڈ دیئر پاتھ ویز دا سیربل کارٹیکس اور اس کی پروجیکشن جا رہی ہیں بیزل گینگلیا میں دا سیری بیلم اور اس کی پروجیکشن ٹو دا بیزل گینگلیا دا ریٹیکولر فارمیشن and the thalamus nuclei which are uh, associated with basal ganglia and the reticular formation so we can classify these nuclei in the following groups so wo claustrum wagaira kaise hua tha to jo input nuclei hain the corpus striatum it, it includes quadrate and putamen to intermediary jo nuclei hain it includes the globus pallidus externa the nigra substance and subthalamic nucleus and the output nuclei include the subthalamic uh, substantia nigra and the globus pallidus so this is the diagram the input is mein hamare paas aa gaya quadrate nucleus and the putamen aur output mein hamare paas aa gaya globus pallidus to ye tha striatum aur ye pallidum aur is pure ko kya diya corpus striatum to input mein jaise humne piche dekha انپٹ میں ہمارے پاس کوارڈیٹ آ گیا اینڈ پوٹا مین اور آؤٹ پٹ میں سبسٹینشیا نائگلا اینڈ گلوبس پلائڈس آ گیا دا رول آف دا ایکسٹرا پیرامیڈل سسٹم از ٹو کنٹرول آٹومیٹک موومنٹس کیلٹل ٹون اینڈ مینٹینس آف پوشچر فلیکسز تو ایکسٹرا پیرامیڈل سسٹم نے ہماری موومنٹس کو کنٹرول کیا اسکیلٹل ٹون کو مینٹین کیا اور ہمارے پوشچر کو تو ڈیٹ از انڈرسٹوڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ کہ جب ایکسٹرا پیرامیڈل سسٹم میں کوئی ڈیفیکٹ آئے گا تو وہ ہماری پوشچر کو ہماری موومنٹ کو اور ہماری آٹومیٹک جو موومنٹس ہیں ان کو ڈسٹرب کر دے گا تو دا بیزل گینگلیا ایگزرٹ دیئر رول ان موٹر کنٹرول تھرو کانسٹنٹ انٹریکشن ود دا سیربل کارٹیکس اینڈ دا کارٹیکو اسپائنل پاتھ وے تو بیزل گینگلیا کنیکٹ ہو گئے سیربل کارٹیکس اور کارٹیکو اسپائنل پاتھ وے سے 
जो स्पाइन से आता है विच आई हैव टोल्ड यू एक वो जो रिफ्लेक्स आर्क बन रही थी जब हमने किसी चीज़ को टच किया वी हैव डिस्कस दैट इन और लेक्चर्स बिफोर इन यूनिवर्सिटी दे गेट इन्फॉर्मेशन मेनली फ्राम द सैरबल कॉटेक्स एंड सेंड आउट इन्फॉर्मेशन तो सैरबल कॉटेक्स से इन्फॉर्मेशन ली और उसको बाहर भेजा कहाँ डिफरेंट ऑर्गन में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ भेज दिया जो हमने रिफ्लेक्स जो भी करना जो भी मूवमेंट हमने करनी थी थ्रू मसल टोन या पोस्टर्स ऑलमोस्ट ऑल मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स डेट कनेक्ट द सेबल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड पॉस बिटवीन द मेजर मैसेज ऑफ द बेजल गेंगलिया न्यूक्लियस कॉर्ड एंड पुटाम एंड आर कॉल द इंटरनल ब्रेन कैप्सूल तो ये जो हमने पढ़ा है कि सारे इनपुट उसने बताया कि कॉर्डेड न्यूक्लियस और पुटाम में आएंगे और इसको हम उसने बताया कि जिस कॉल द इंटरनल ब्रेन कैप्सूल द कनेक्शन ऑफ द मोटर कॉटेक्स द थैलमस एंड द जॉइंट सर्किट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द सैरिबेलम आर वेरी इंपॉर्टेंट Namely, the main circuit of the basal ganglia system involves a huge number of connections between the basal ganglia themselves, as well as numerous anti and exit pathways between the motor regions of the brain and the basal ganglia. So, this cerebellum and cerebrum are both connected to the cerebral cortex, and those connections, input and output connections, carry on. अच्छा जो हमने अब स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनको ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे दीज वर द स्ट्रक्चर्स कॉर्डेट न्यूक्लियस ये दीज वर द न्यूक्लियर कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलमस एमेगडेला न्यूक्लियस और एमेगडेला बॉडी तो अब हमने इसमें देखना है कि ब्रीफली ईच न्यूक्लियस वी विल डिस्कस ईच न्यूक्लियर दो फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉर्पस ट्राइटम सब कॉर्टिकल मैसेज ऑफ ग्रे मैटर सिचुएटेड इन वाइट कोर डिवाइडेड इन टू पू टू पार्ट बाय इंटरनल कैप्सूल कोआर्डिनेट न्यूक्लियस एंड लेंटिकल न्यूक्लियस और लेंटिकल न्यूक्लियस में फर्दर था पुटाम एंड ग्लोबस प्लाइडस तो कॉर्पस ट्राइटम में कॉर्डेट न्यूक्लियस लेंटिकल न्यूक्लियस और लेंटिकुलर में आगे पुटाम एंड ग्लोबस प्लाइडस आ गया साइलेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ कॉर्पस ट्राइटम कोआर्डेट न्यूक्लियस हाईली कर्व्ड कोमा शेप बैंड ऑफ ग्रे मैटर तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था एक कोमा शेप है तो उसकी हेड बॉडी एंड टेल है और ग्रे मैटर कैप सेपरेटेड फ्रॉम लेंटिकल न्यूक्लियस बाय इंटरनल कैप्सूल तो एक इंटरनल कैप्सूल है जो इसको सेपरेट कर रहा है फ्रॉम लेंटिकल न्यूक्लियस से अब लेंटिकल न्यूक्लियस क्या है बाय कन्वेक्स लेंस ट्राइंगुलर इन बोथ क्रोनल एंड हॉरिजेंटल सेक्शन है बायोकनवेक्स लेंस की तरह का स्ट्रक्चर है डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बाय द एक्सटर्नल लेमिना ऑफ वाइट मैटर इन द पुटाम आउटर पार्ट ऑफ द लेंटिकल न्यूक्लियस डार्क इन कलर एंड क्वाड्रेंगुलर इन शेप तो ये आउटर पार्ट है लेंटिकल न्यूक्लियस का डार्क कलर में है क्वाड्रेंगुलर इन शेप में ग्लोबस प्लाइडस भी इनर स्मॉलर पार्ट है लेंटिकल न्यूक्लियस का पेलर है और डिवाइडेड इन टू फर्दर पार्ट विच आर द एक्सटर्नल सेगमेंट एंड द इंटरनल सेगमेंट फिर नेक्स्ट है द सेप्थेलमिक न्यूक्लियस बाय कन्वेक्स मैस ऑफ ग्रे मैटर लेटरल टू द रेड न्यूक्लियस एंड डॉर्सल टू सबसेंशिया नाइग्रा सेपरेटेड फ्रॉम थेलमस बाय जोना इन सर्टा सो इट इज बाय कन्वेक्स मैस है विच इज ऑफ ग्रे मैटर Substantia nigra made up of small unpigmented and large pigmented nerve cells. So both pigmented and unpigmented nerve cells contain neuromelanin divided into two parts: pars compacta and pars reticularis. Pars compacta contains dopaminergic to 75 percent and cholinergic 25 percent neurons, and the pars reticularis contains GABAergic neurons. So. Uh, Uh, previously we discuss what is basal ganglia where it is situated what are the nuclei and now we will discuss what are the functions of the basal ganglia so the functions of the basal ganglia are the control of voluntary motor activity control of reflex muscular activity control of muscle tone control uh, role in aerosol mechanism cognitive control of motor activity neural discharge in basal ganglia begins well before the movement begins motor of the mo uh, most, most of the motor uh, actions occur as a consequence of thought process in the mind so basal ganglia is involved in planning and programming of the movements so 
जो मसल्स की स्केल्टल मसल्स की टोन पोस्चर है मूवमेंट है उसको मेनली जो फंक्शन कर रहा है वो बेजल गैंगली है जैसे ड्यूरिंग वॉक वी अनकॉन्शियसली हमारे हाथ हिल मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग स्विमिंग हम जो हाथों को और लेग्स को मूव करते हैं तो जो हमारे सारे स्केल्टन मजल इनवॉलेंट्री एक्शन हैं वो सारे मूव कंट्रोल uh, हो रहे हैं बाय बेजल गैंगलिया तो द सब कॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सब मूवमेंट स्विंगिंग ऑफ आर्म वाइल वॉकिंग क्रूड मूवमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन विद इमोशंस एंड मूवमेंट ऑफ लिम्स वाइल स्विमिंग थैंक यू सो मच इट वॉज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूडे द बेजल गैंगलिया सो एज आई गिव यू अ ब्रीफ समरी बिफोर एंडिंग बेजल गैंगलिया और प्रेजेंट किधर थे हमारा उनका फंक्शन क्या था सो नेक्स्ट ओवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द डिजीज ऑफ द बेजल गैंगलिया तो डिजीजेस कैसे होंगे जब हमारे पास ये सारे मसल जो हमारे पास बेजल गैंगलिया में कोई भी टीयर इन्फेक्शन हेमरेज इन्फॉक्शन कोई भी चीज आ गई जिसने डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट किया है बेजल गैंगलिया को वो आगे इम्पेक्ट करेगा हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को जो कंट्रोल हो रहे थे बेजल गैंगलिया से जिसमें पार्किसनिज्म आ जाता है हेमिबलिज्म आ जाता है डिफरेंट डिजीजेज हैं तो जब हमने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास जो बेजल गैंगलिया हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं मसल टोन को मसल एक्टिविटी को तो ऑब्वियसली ये सारे डिजीजेज रिलेट होंगी मसल टोन मसल एक्टिविटी के साथ एंड रिफ्लेक्सेस के साथ थैंक यू सो मच